ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா ஏற்கனவே எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் அமைதுங்க ஓகேங்களா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இது என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா நல்லா கவனிங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன் வரைபடம் வரைந்து அப்ப இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் கிராஃப் வரையணும் ஓகே அதனை பயன்படுத்தி அந்த கிராஃபை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வை காண்க இதனுடைய தீர்வு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப இங்க பாருங்க டிரா த கிராஃப் ஆஃப் இதனோட கிராஃப் தான் நம்ம வந்து டிரா பண்ணணும் அண்ட் ஹென்ஸ் ஃபைண்ட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் இதனோட ரூட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை டிரா பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் என்னன்னு நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சோ இப்ப நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல வரைபடம் வரைந்துன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல டிரா த கிராஃப் ஆஃப் அப்படின்னு அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஒய் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அந்த டேபிள் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களா செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்களான்னு ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க இதன் வரைபடம் வரைந்து டிரா த கிராஃப் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் காரணிப்படுத்திக்கலாம் இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இருக்கா இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணா த்ரீ வரணும் ஆட் பண்ணா ஃபோர் வரணும் எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஒன்னையும் த்ரீ ஆட் பண்ணாலும் ஃபோர் வந்துடும் இப்ப இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இங்க ஒரு எக்ஸ் பிளஸ் போட்டுக்கலாம் இங்க ஒரு எக்ஸ் பிளஸ் போட்டுக்கலாம் சோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரியே இங்க எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு தான் இங்க இது யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்க ஒரே இதை மட்டும் இதுக்கு மட்டும் டயக்ராம் வரைய சொன்னாங்கன்னா இது ஆன்சராவே வந்துடும் ஆனா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இது ஆன்சர் கிடையாது அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இருக்குல்ல அப்போ அதை வச்சுதான் இதுக்கு வந்து நம்ம பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்டெப் ஒன்ல ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஓகே இதுக்கு நம்ம பாக்ஸ் போடலாமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து நம்ம எடுக்க போறோம் அடுத்தது இங்க இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்தது த்ரீ ஃபைனலா இதை வச்சு நம்ம ஒய் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இப்ப இதுக்கு டேபிள் போட்டுடலாமா நம்ம இப்ப பாருங்க பாயிண்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ கண்டிப்பா வரணும் சோ இப்ப இங்க மைனஸ் த்ரீ இருக்கிறதுனால புக்ல இருக்க மாதிரி இது எக்ஸாம்பிள் சமங்கிறதுனால புக்ல இருக்க மாதிரியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் டூ சரியா இப்ப இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணுமா அப்ப இங்க இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் இங்க ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஓகே அடுத்தது ஃபோர் எக்ஸ் இங்க இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் இங்க பாருங்க மைனஸ் இங்க பிளஸ் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இங்க ஒரு ஃபோர் இருக்கு இங்க ஒரு ஃபோர் அப்ப ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் இன்டு ஜீரோனா ஜீரோ ஃபோர் இன்டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் இன்டு டூ எயிட் அடுத்து இப்ப இங்க த்ரீங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்டா அப்ப அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் சோ த்ரீ 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 அடுத்தது இப்ப ஒய் என்ன பண்ணணும் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப இதை ஆட் பண்ணலாமா இப்ப பாருங்க பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் கேன்சல் ஆகிட்டு இங்க த்ரீன்னு கிடைக்கும் அடுத்து இங்க நைன் பிளஸ் த்ரீ டுவெல் இங்க மைனஸ்
ஸ்டெப் டூ வந்து சால்வ் பண்ண போறோம் தீர்க்கணும் எந்த ஈக்வேஷனையும் அவங்க கொடுத்திருக்க ரெண்டு ஈக்வேஷனும் சால்வ் பண்ண போறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஒய் அவங்க கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஒய் ஈக்வல் டூ அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அடுத்தது ரெண்டாவதா கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஜீரோன்னு ஒரு ஈக்வேஷன் அந்த ஈக்வேஷன் எழுதணும் ஸோ ஜீரோ ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்படி இது இதில் வந்து எது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஒய்னு இருக்குல்ல எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒய்னு இருக்க ஈக்வேஷனை ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னு சமன்பாடு ஒன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து செகண்டா இருக்கிறது வந்து நம்ம ஈக்வேஷன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா இங்க ஒன் மைனஸ் டூ சரியா ஒய்னு இருக்கிறது தான் எப்பவுமே ஈக்வேஷன் ஒன்னா இருக்கணும் இது வந்து ஜீரோன்னு இருக்கும்ல அது இது ஒரு ஹிட் ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம் சப்ராக் பண்ணலாமா அப்ப சப்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னாவே சிம்பிள் எல்லாத்தையும் நம்ம மாத்தணும் இது ஜீரோங்கிறதுனால பிரச்சனை இல்ல மாத்துறதுனால ஜீரோக்கு சிம்பிளே கிடையாது அதனால அது பிளஸ் மைனஸ் போடவே தேவையில்லை இது பிளஸ் என்னவோ ஆகும் நமக்கு மைனஸ்னு மாறிடும் அடுத்தது இங்க பிளஸ் திரும்பவும் மைனஸ் இந்த பிளஸ் மைனஸ் இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்ப இது கேன்சல் ஆயிடும் இப்ப இங்க பிளஸ் போர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இருக்கு பிளஸ் போர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் அப்போ பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் கிடைக்குமா ஓகே அடுத்தது இங்க பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ டூன்னு வரும் பிளஸ் டூ ஸோ இங்க ஒய் ஒய் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ இங்க ஒய் எப்படி வந்துச்சு ஒய் மைனஸ் ஜீரோ ஒய் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ ஒய் ஓகேங்களா அவ்வளவுதாங்க இதை இப்ப ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்வேஷன் த்ரீக்கு ஸோ ஈக்வேஷன் த்ரீ என்ன பண்ணுங்க ஒய் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூன்னு இருக்கா இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இதுக்கு வந்து நம்ம டேபிள் போட்டு எக்ஸ் ஒய் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இங்க இருக்கிறத கூட போட்டுக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் டூ இங்க த்ரீ எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது டூ போட்டு அதுக்கப்புறமா ஒய் போட்டுக்கலாம் இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப த்ரீ எக்ஸ் இருக்கா இங்க த்ரீ இதை சப்ஸ்டியூட் இந்த இது ரெண்டும் ஏன் இங்க போட்டிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆட் பண்ணி போடுறத இந்த டேபிள்லயே போடுறோம் அவ்வளவுதான் இதுல வேற எந்த வித்தியாசமுமே கிடையாது ஓகேங்களா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு அதனால த்ரீ எக்ஸ் இங்க டூ இருக்கிறதுனால டூ அடுத்தது ஒய் இப்ப இந்த ஈக்வேஷனுக்கு போட்டோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துச்சு இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரல அவ்வளவுதான் சோ இப்ப பாருங்க த்ரீ எக்ஸ் அப்ப இத ஃபுல்லா என்ன பண்ணணும் த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்ப இது பிளஸ் பிளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பிளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ இங்க ஜீரோ இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் ஜீரோ அடுத்து த்ரீ இன்டூ ஒன் த்ரீ த்ரீ இன்டூ டூ சிக்ஸ் அடுத்து இப்ப இது ஒரு கான்ஸ்டன்டா அப்ப அது அப்படியே ஃபுல்லா போட்டுக்கலாம் டூ 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 அடுத்து பாருங்க இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போறோம் சோ இப்ப மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் டூ அப்ப இங்க மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் டூனா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் டூ டூ த்ரீ பிளஸ் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் பிளஸ் டூ எயிட் சரியா இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இப்படியே வந்து இங்க எக்ஸையும் ஒய்யையும் வச்சு கரெக்டா மார்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கிராஃப் வந்து அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லனா பக்கத்துல வந்து நீங்க ஆர்டர் பேஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதாவது பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து இன்னும் கூட நமக்கு கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கும் சோ இப்ப இங்க மைனஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோ மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா த்ரீ ஒன் கமா எயிட் டூ கமா பிப்டீன் இந்த இந்த டேபிளுக்கு எக்ஸ் ஒய் எழுதிருக்கேன் அதே மாதிரி இப்ப இதுக்கு எக்ஸ் ஒய் எழுதுனா என்ன வரும் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ கமா டூ ஒன் கமா ஃபைவ் டூ கமா எயிட் இப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம கிராஃப் டிரா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா ஆன்சர் மட்டும் ஃபைன் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா இது இது சம் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிடும் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க கிராஃப் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நான் இங்க லைன் வரைஞ்சிட்டேன் நம்ம ஸ்கேல் மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஸ்கேல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டு ஒன் யூனிட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டு டூ யூனிட் ஏன் அப்படின்ன
நெக்ஸ்ட் மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோ ஸோ இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்கு ஜீரோ இங்கே தான் வரும் மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஒன் எங்க வரும்னா இங்க இந்த இடத்துல வரும் சரிங்களா இங்க இந்த மைனஸ் டூ வேணா இங்க போட்டுக்கலாம் நீங்க கரெக்டா போட்டிங் இது பெண்ணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் திக் திக்கா இருக்கா அதுவும் இல்லாம உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த நிறைய எனக்கு இது இருக்கிறதுனாலதான் நான் இந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு கிராஃப் ஆக்சுவலா பென்சில்ல பர்ஃபெக்டா போடுங்க நீங்க சின்னதா கூட அதுல ஒரு இது இருக்க கூடாது ஒரு கரெக்ஷன் இருக்க கூடாது நமக்கு ஓகேவா சோ இப்ப இங்க என்னன்னா மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஒன் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ இப்ப பாருங்க மைனஸ் ஒன் இங்க இருக்கு ஜீரோவோட லைனும் இங்கேதான் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ அடுத்தது ஜீரோ கமா த்ரீ சோ ஜீரோ இங்க இருக்கு த்ரீ எங்கன்னா இங்க வரும் சோ ஜீரோ கமா த்ரீ ஒன் கமா எயிட் ஒன் கமா எயிட் நெக்ஸ்ட் டூ கமா ஃபிஃப்டீன் ஸோ டூ இங்க இருக்கு ஃபிஃப்டீன் எங்க வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்டீனுக்கு மேல ஸோ இங்க ஃபிஃப்டீன் வரும் டூ கமா ஃபிஃப்டீன் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டேபிள்கான பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணதுமே அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிடுங்க என்ன வரும் நமக்கு இதுக்கு ஒரு பேரபோலாக்கு தான் வரும் நமக்கு ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு பேரபோலா வரைஞ்சாச்சு சூப்பர் அது மேல என்ன பண்ணணும் y ஈக்வல் டூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஈக்வேஷன் எழுதணும் என்ன இருக்கு y ஈக்வல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஓகே சூப்பர் அடுத்தது இப்ப இந்த கிராஃப் மார்க் பண்ண போறோம் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இங்க இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் இங்க இருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் மீட் பண்ற இடம்னா இதுதான் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் சோ இதுவும் மைனஸ் ஒன் இதுவும் மைனஸ் ஒன்னா இங்க வரும் சரிங்களா நல்ல புரிதா வித்தியாசம் டச் ஆகல இப்போதைக்கு இது சோ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ கமா டூ ஜீரோ இங்க இருக்கு டூ இங்க இருக்கு அடுத்தது ஒன் கமா ஃபைவ் சோ இங்க ஒன் இருக்கு இங்க ஃபைவ் அப்ப ஒன் கமா ஃபைவ் அடுத்தது டூ கமா எயிட் ஸோ டூ இங்க இருக்கு எயிட் இங்க டூ கமா எயிட் இப்ப என்ன பண்ணணும் இது ஜாயின் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னா கரெக்டா அந்த நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட் வச்சிங்களோ அது எல்லாமே கரெக்டா இதுல மீட் ஆகணும் ஸோ இப்ப இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சாச்சு இதுல என்னன்னா இந்த பேரபோலாவும் இந்த லைனும் டச் ஆயிருக்கான்னு பாக்கணும் டச் ஆக ஓகேங்களா கிளியரா தெரியுதா இந்த ரெண்டு லைனுமே நமக்கு தனித்தனியா தான் இருக்கு இது ரெண்டுமே நமக்கு டச் ஆகல சோ டச் ஆகல அப்படின்னாவே நமக்கு அதுக்கு சொல்யூஷனே கண்டுபிடிக்க முடியாது இவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க டு ஃபைண்ட் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல சமன் பாட்டின் தீர்வை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல இதுக்கு தீர்வே கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த பேரபோலாவும் லைனும் நமக்கு இப்படி டச் ஆகாம போயிருக்கு டச் ஆகல அப்படின்னா அதுக்கு தீர்வே கிடையாது சோ நோ ஆன்சர் தான் அதுக்கு சோ இப்ப ஸ்டெப் த்ரீ நம்ம ஆன்சர் என்ன எழுதிடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த பேரபோலா அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டஸ் நாட் டச் அது ரெண்டுமே டச் பண்ணல பரவலையமும் நேர்கோடும் டச் ஆகாததுனால நோ ரியல் ரூட்ஸ் மெய் மூலங்கள் இல்லை அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேங்களா சோ நோ ரியல் ரூட்ஸ் மெய் மூலங்கள் இல்லை தமிழ்ல வேணா எழுதிடலாம் மெய் மூலங்கள் இல்லை அவ்வளவுதான் ஓகே சோ இப்ப இந்த சம் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா உங்களுக்கே தெரியும் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ